আগামী 10ই সেপ্টেম্বর অ্যাপলের আইফোন 11 সিরিজের স্মার্টফোনগুলো উন্মোচন করে দেওয়া হবে অফিশিয়ালি এবং এই স্মার্টফোনগুলোর ভিতরে থাকবে অ্যাপলের নিজস্ব বায়োনিক A13 চিপটি কিন্তু আপনি জেনে অবাক হবেন অ্যাপল নিজেই এই চিপটি তৈরি করে না স্যামসাং তাদেরকে এই চিপ অথবা প্রসেসরটি তৈরি করে দেয় সো হে গাইস শান্ত হিয়ার অ্যাপল সম্পর্কে এই রকম আমেজিং ফ্যাক্ট গুলো জানতে ভিডিওর নিচে লাইক বাটনে ক্লিক করে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতেই থাকুন অ্যাপলের একটা ওয়ারেন্টি পলিসি আছে এবং সেই পলিসি অনুযায়ী কোনো স্মোকিং এরিয়ায় যদি অ্যাপলের কোনো প্রোডাক্ট ব্যবহার করা হয় তাহলে তার ওয়ারেন্টি হারিয়ে ফেলবে গ্রাহক তো খুব অদ্ভুত একটা পলিসি তাই না তাই দুই হাজার নয় সালে কেউ একজন অ্যাপলের বিরুদ্ধে এই ব্যাপারে কেস করে বসে পরবর্তীতে অ্যাপল এই কেসটি জিতে যায় এবং অ্যাপল এখানে আমাদেরকে জানায় যে অ্যাপলের যারা এমপ্লয়ি রয়েছে যারা কিনা এই বিগড়ে যাওয়া প্রোডাক্টগুলো ঠিক করে দেয় তাদের স্বাস্থ্যের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় এই দিকটি বিবেচনা করে এই পলিসিটি তারা রেখেছে তাই কোনো স্মোকিং জোনে যদি আপনি অ্যাপলের কোনো প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন তাহলে তার ওয়ারেন্টি চলে যাবে অ্যাপল পরবর্তীতে ফ্রিতে সেই প্রোডাক্টটি ঠিক করে দেবে না আইফোন ইলেভেন আসতে চলেছে আর এই বছরের আইফোনের সবচেয়ে হায়ার ভেরিয়েন্টে ছয় জিবি র্যামের ভেরিয়েন্টটি দেখা পাবো আমরা এবং অ্যাপল এই প্রথমবারের মতো ছয় জিবি ভেরিয়েন্টের আইফোন লঞ্চ করবে যদিও তাদের ওএস এর জন্য এত বেশি র্যামের দরকার হয় না তাছাড়া ট্রিপল ক্যামেরার আইফোন এই প্রথমবারের মতো আমরা দেখতে পাবো এর আগে দুই সালে আইফোন সেভেন প্লাস স্মার্টফোনের ভিতরে ডুয়েল ক্যামেরা স্থাপন করা হয় এবং সেই ফোনটি আইফোনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ডুয়েল ক্যামেরা স্মার্টফোন প্রতি বছর আইফোন লঞ্চ হওয়ার আগে তার বিভিন্ন ধরনের রেন্ডার এবং লিক চলে আসে কিন্তু আপনি জেনে অবাক হবেন যে আইফোনের এই লিক ঠেকানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট টিম রয়েছে অ্যাপলের কিন্তু আমি ভাবছি এই টিম কি করে অ্যাপলের প্রোডাক্টের লিক করে নিজে নাকি লিক ঠেকায় কারণ অ্যাপলের আইফোন লঞ্চ হওয়ার ছয় সাত মাস আগে থেকেই সেই ফোনের ডিজাইন অনলাইনে লিক করে দেওয়া হয় আর টিম এবং ডিপার্টমেন্টের কথা যেহেতু বলছি অ্যাপল তাদের আইফোনের বক্সের জন্য একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করেছে সেই ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়িরা আইফোন আনবক্সিং করাটাকে টেস্ট করে থাকে তো খুব সহজ এবং সরল একটা কাজ তাই না কিন্তু এখানেও একটা জিনিস লক্ষ্য করার ব্যাপার অন্যান্য সব কোম্পানি থেকে অ্যাপলের আইফোনের বক্সটি যখন আপনি আনবক্স করবেন সেটা কিন্তু অনেক স্মুথলি আনবক্স হয় তো ভাবা যায় আনবক্সিং এবং লিক ঠেকানোর জন্য অ্যাপল নিজস্ব টিম তৈরি করেছে এবং নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট তৈরি করেছে তো করবেন নাকি অ্যাপলের চাকরি আপনাদের বলে রাখি অ্যাপলের সেলসম্যান হওয়াটা যতটা কিনা কঠিন তার থেকেও সহজ ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেওয়া বর্তমানে অ্যাপলের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোডাক্ট হচ্ছে গিয়ে তাদের আইফোন তাছাড়া তাদের ম্যাকবুকগুলো অনেক জনপ্রিয় কিন্তু একটা সময় ছিল অ্যাপল শুধুমাত্র আইপডের জন্য জানা যেত এবং আপনি যেন অবাক হবেন যে আইপডের চিন্তাভাবনা কিন্তু অ্যাপলের নিজের ছিল না কেউ একজন এই আইপডের আইডিয়া নিয়ে ফিলিপস কোম্পানির কাছে যায় এবং ফিলিপ কোম্পানি তাকে রিজেক্ট করে দেয় তারপরে সে আরো অনেক টেক কোম্পানি থেকেও রিজেক্ট হয়ে যায় পরবর্তীতে যখন অ্যাপলের কাছে আসে অ্যাপলের এই আইডিয়াটা অনেকটা ইন্টারেস্টিং মনে হয় এবং অ্যাপল আইপড বানাতে শুরু করে প্রথম আইপড তৈরি করার পরে স্টিভ জবসের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই আইপডটি এবং সেই আইপডটি ছিল অনেকটাই বড় তো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেছিল স্টিভ জবস পানির ট্যাঙ্কারের ভিতরে আইপডটিকে ফেলে দেন এবং সবাইকে দেখিয়েছিলেন যে আইপডের ভিতর থেকে বাবলস বের হচ্ছে তো তিনি বলেন যে এটার ভিতরে এখনও অনেক জায়গা খালি পড়ে রয়েছে এবং আমি চাই এটার সাইজ আরও ছোট করা হোক এবং ভিতরের গ্যাপটাকে সরিয়ে ফেলা হোক তো আসলে স্টিভ জবস একজন লেজেন্ডারি মানুষ ছিলেন এবং তার জন্যে আজকে আমরা আইফোন দেখতে পারছি এই বছরের শুরুর দিকে অ্যাপল তাদের ম্যাক প্রো দুই কে লঞ্চ করে এবং এই কম্পিউটারের মধ্যে সর্বোচ্চ এক হাজার পর্যন্ত র্যাম এক্সপেন্ড করা যাবে তাছাড়া এর প্রসেসরটি হচ্ছে গিয়ে আটাশ কোরের অর্থাৎ ইন্টেলের জিওনের আটাশ কোরের প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে এই ম্যাক প্রো কম্পিউটারটির মধ্যে তাছাড়া আরও একটি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটা হলো গিয়ে অ্যাপল এই কম্পিউটারের সাথে একটা মনিটরও লঞ্চ করেছিল এবং মনিটরের থেকেও সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিল মনিটরের স্ট্যান্ডটি এর কারণ হচ্ছে গিয়ে মনিটরের আলাদা দাম ছিল এবং মনিটরের স্ট্যান্ডের দামও ছিল আলাদা আর মনিটরের স্ট্যান্ডের দাম ছিল ট্রিপল নাইন ডলার যেটা কিনা বাংলাদেশি টাকায় বিরাশি হাজার টাকার মতোই পড়ে 
পরবর্তীতে এটা নিয়ে অনেক ট্রোল হয়েছে এবং অনেকে হাসি তামাশা করেছে কিন্তু অ্যাপল তো অ্যাপলই তারা তাদের রয়্যালিটি এবং প্রিমিয়াম নেসের জন্যই পরিচিত সো ফ্রেন্ডস পরবর্তীতে কোন কোম্পানির ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টগুলো আপনারা জানতে চান অবশ্যই নিচে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর এই রকম ভিডিওগুলো মিস না করতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন যদি আপনি না করে থাকেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে টাটা